ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நேத்திக்கு அதாவது இருபத்தி ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலையில் நம்ம ஸ்பெயின்லேருந்து இட்டாலி கிளம்பினப்போ மேட்ரிட் ஏர்போர்ட்டில் கொரோனா வைரஸ்னால் ஃப்ளைட்ஸே சுத்தமாக இல்லை அதே மாதிரி ஏர்போர்ட் உள்ள எல்லா ஷாப்ஸும் க்ளோஸ் ஆகிருந்தது அப்படிங்கிற வீடியோவை வந்து நம்ம க போட்டிருந்தோம் அதுக்கு உங்கள்கிட்ட நல்ல வரவேற்பு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நேற்றுக்கு இட்டாலியில் ஐ மீன் ஸ்பெயின்லேருந்து கிளம்பி அதுக்கப்புறம் வந்து வயா பல்கேரியா பல்கேரியா நாட்டில் இருக்கிற சோஃபியா அந்த கேபிட்டல் சோஃபியா அந்த சிட்டியில் போய் இறங்கிட்டு இன்றைக்கி மார்னிங் இருபத்தி மூணு அஞ்சு காலையில் பத்து மணிக்கு யூரோப் டைம் அதாவது இந்தியா டைம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டரை மணி மதியானம் ஸோ கிளம்பி இப்போது சோஃபியா பல்கேரியா கேபிட்டல் சோஃபியாவிலருந்து இட்டாலியில் இருக்கிற ரோம் சிட்டிக்கு இப்போ ஃப்ளைட்டில் போயிட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃப்ளைட்டு உள்ளே எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் ஒரு ஒருத்தர் தான் உட்காந்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு சீட்டில் ஒரு ஒருத்தர் அதே மாதிரி காலியாக இருக்குது பாருங்கள் எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டிருப்பாங்க கம்பல்சரி மாஸ்க் ஸோ எல்லாருமே வந்து இப்போ ஃப்ளைட் உள்ளே எடுத்துகிட்ருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே இவ்வளோ தூரம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க எல்லோரும் வித்தவுட் மாஸ்க் நாட் அலோடு சரி ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் அப்படியே ஜன்னல் வழியாக வெளியில் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து நான் எங்கே உட்காந்துருக்கேன்னா ஃப்ளைட்டில் வந்து அந்த விங் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த விங்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சீட்டில் சைடில் உட்காந்துருக்கேன் ஸோ விண்டோ சீட்டு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழே வந்து அப்படியே லேண்டு தெரியுது பாருங்கள் அது மேலே மேகம் தெரியுது ஒயிட்டாக மேகம் இருக்கா ஸோ அந்த மேகத்துக்கு மேலே நம்ம வந்து இப்போ பறந்துட்டுருக்கோம் இப்போ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மேகமாக தான் இருந்தது இப்போ இந்த ஏரியாவில் வர வர கொஞ்சம் மேகம் கம்மியாக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஒயிட் கலரில் தெரியுதா கீழே தரையே தெரியாத அளவுக்கு மேகம் இருந்தது இப்போ வந்து கொஞ்சம் தெரியுது தரை தெரியுது தெரியுதுங்களா டக்கு அது பறந்துட்டுருக்கோம் சரி அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க நான் அப்படியே சொல்லிட்டே வரேன் அதாவது இங்கே பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுங்க எல்லா ஏர்போர்ட்லேயும் பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக இருக்குது எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் நுழையிறப்ப ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க அதாவது ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில் என்ன கேட்குறாங்க எந்த ரீசனுக்காக நீங்கள் வர்றீங்க எதுக்காக வந்து இங்கே எவ்வளோ நாள் தங்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறாங்க அப்புறம் வந்து இங்கே தங்குற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஃபோர்டீன் டேஸ் குவாரண்டைன் கம்பல்சரி இருந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபார்ம்லேயே வந்து கையெழுத்து வாங்கி இப்போ நம்மளே ஃபில்அப் பண்ணால் சொல்லி கையெழுத்து வாங்கிக்கிறாங்க இல்லை அந்த கண்ட்ரியில் ஒரு டிரான்சிட்டு அதாவது அந்த கண்ட்ரியில் போயிட்டு அடுத்த கண்ட்ரிக்கு போகிறோம் இப்போ நம்ம வரோம் இல்லைங்களா அதாவது இட்டாலிக்கு போகிறதுக்கு இப்போ வயா பல்கேரியா இதில் வழியாக போகிறோம் இல்லையா ஸோ பல்கேரியாவில் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அளவே பண்ணலை எதுக்காக நீங்கள் இங்கே வந்தீங்க இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக போயிருக்கலாமேன்னு இல்லைங்க ஃப்ளைட்டு ரொம்ப சர்வீசஸ் கம்மியாக இருக்குது அதனால் வந்து இங்கே இது பண்ண வேண்டியதாக போச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஓகேன்னு சொல்லி ஒரு வழியாக ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ரொம்ப எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களை எதுக்காக கூப்பிட்ருக்காங்க அப்படின்னு எந்த ரீசனுக்காக நீங்கள் வந்து இட்டாலி போகிறீங்க அப்படின்னு அந்த இட்டாலியில் ஒரு கம்பெனி இன்விடேஷன் லெட்டர் கொடுத்தது இந்த ஒர்க்குக்காக வர்றாரு இவருன்னு சொல்லி கொடுத்தது டிக்ளரேஷன் அதெல்லாம் காமிச்சிட்டு இது பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம இப்போது போயிட்டுருக்க முடியுது இல்லைனா அளவே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்க ரொம்ப சீரியஸாக இருக்குது வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே இன்னும் நம்ம ஊரில் வந்து அந்த சீரியஸ்னஸ் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் எல்லாம் கேஷுவலாக எடுத்துக்கிறாங்க ஏன்னா இதுக்கு இன்னும் மருந்து எதுவுமே கண்டுபிடிக்கலைங்க அதனால் ஒரே ரெமடி வந்து கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இருக்கு இருந்து அந்த தொற்று அந்த பேண்டமிக்கு வந்து எபிடமிக்கு வந்து பரவாமல் இருக்கிறது நம்ம கையில் தாங்க இருக்குது ஸோ இப்போ இல்லாத மாதிரி தெரியுது பட் ஸ்டில் வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக இருந்தால் நல்லதுங்க ஓகே கீழே தெரியுதுங்களா நிற்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் போயிட்டே இருக்கோங்க போயிட்டே தான் நான் பேசிகிட்ருக்கேன் உங்கள்கிட்ட ஸோ இந்த 
ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே காமிக்கணும் அதே மாதிரி வந்து எவ்வளோ சீரியஸாக இருக்குன்றது இந்த விஷயத்தை வந்து கண்டினியூ பண்ணி சொல்லணுங்கிறக்காக அந்த ஏர்போர்ட் வீடியோக்கு அப்புறமா இந்த வீடியோ போடுறேன் நான் ஸோ இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே ஐ மீன் ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே என்ன நடக்குது இந்த சுச்சுவேஷனில் அதே மாதிரி ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அதே மாதிரி ஃப்ளைட்டுலேருந்து கீழே பார்க்குறாதவங்க சில பேர் இங்கே பார்த்துக்கலாம் அந்த வீடியோ மூலமாகவும் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சேனலை லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ வெரி மச் டேக் கேர் பை பாய்